Fala pessoal, meu nome é Rony Zero e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você quer saber as diferenças entre morar nos Estados Unidos e morar no Brasil, ou vice-versa, se inscreve no canal e acompanha a gente aí, que eu vou trazer para vocês todas as diferenças ao meu ver, tá pessoal? Ao que eu vejo, como que tá aqui nos Estados Unidos, e eu vivi também no Brasil por muito tempo, e eu notei bastante diferenças entre esses dois países, e eu vou trazer tudo para vocês nesse vídeo, vamos que vamos. Vamos lá então para a primeira diferença que eu vejo aqui nos Estados Unidos. Vocês estão vendo esse carro aqui, ó? é um Accord 2019, é o carro que eu comprei recentemente aí, estou usando esse carro agora. E eu vou falar um pouquinho deles para vocês e vou falar para vocês a diferença entre o Accord, uma BMW daquela, um Audi daquele que está do lado também, uma Mercedes dessa aqui. ó. A diferença só é a marca, gente, entendeu? Só é a marca aqui, ó. Esse aqui é Honda, que lá é BMW, que lá é Mercedes. É essa a diferença. Todos os carros aqui, eu não sei por que isso, né? Claro, se for um carro muito luxuoso, ele vai ser um pouco mais caro. Mas uns carros do mesmo padrão, um, um carro da BMW que seja no mesmo padrão do, do, do Accord ou do Camry, por exemplo, vai ser o mesmo preço, gente. A diferença é você que você tem que pensar, para que, que você vai usar esse carro? Se você vai usar ele para para tudo, se você vai usar ele só para passear, entendeu? Aí você tem que pensar. Se você for comprar um carro, por exemplo, para fazer só para ir para o trabalho e voltar, se você comprar uma BMW, uma BMW, uma Mercedes, vai durar na sua mão. Agora, se você comprar esse carro para você fazer, fazer viagens muito longas e tudo mais, que exige né, você fazer manutenções, eu, eu não aconselho comprar esse tipo de carro porque as peças são muito mais caras. Agora, se você compra um carro da Honda ou da Toyota, se der problema, ó, aquele carro ali é da Toyota, ó lá. É um carro excelente. Se der problema ali, é barato para consertar. Entendeu, pessoal? Essa é uma diferença. No Brasil, para você comprar um carro da, da BMW, é muito caro. Não existe carro barato da BMW, entendeu? Agora, se você for comprar um Honda, por exemplo, aí você vai ter o City, você vai ter o, o, o Fit também, aí que tem aí no Brasil. Entendeu? O Accord é, a, a, não tem muitos aí no Brasil porque ele é muito caro, né? Ele já chega a competir com o BMW, Mercedes e tudo. Então acaba que a pessoa não compra esse carro. Mas essa é uma diferença gritante, porque um cara que trabalha com pintura aqui, que trabalha com restaurante, ele consegue ter um Accord, consegue ter uma BMW, consegue dar uma Mercedes, entendeu? E tudo isso no próprio nome dele, entendeu? Não precisa ele estar tá comprando o nome de outra pessoa para poder ter um carro desse, né? Outra diferença que tem muito aqui, muito grande aqui, que até o pessoal perguntou muito pra mim a respeito do nome, né? Ah, Rony, mas eu tô com o nome sujo aqui no Brasil. Como é que funciona? Vou conseguir chegar aí e comprar o que eu quiser? Compra sim, pessoal. Aqui você vai estar tá com outro nome, praticamente. É outra pessoa, né? O crédito seu vai ser tudo novo, tá? Aqui eles vão te liberar... Você vai fazer sua conta no banco, eles já vão te liberar de cara 500, 500 dólares de limite. Mas eu tô com o nome sujo aqui no Brasil. Eles não consultam seu nome no Brasil. Ah, vou comprar um carro aí, mas eu tô com o nome sujo aqui no Brasil. Não consulta nada no Brasil. É um novo crédito que você vai construir aqui. Se você tiver com um nome restrito no Brasil, não vai mudar nada na sua vida aqui. Né? A respeito do, do cartão de crédito, por exemplo. Depois de um ano que você tá, tá ali usando o cartão de crédito, pagando direitinho esses 500 dólares, eles vão te aumentar o limite para 2 mil dólares de limite. Automático, você não precisa nem, pre... nem ir lá no banco mais. Entendeu? Eu já tô... Vixe, nunca mais eu fui no banco, eu mexo tudo pelo aplicativo Entendeu? Eles vão te liberar lá uns 2 mil dólares de limite Se você estiver pagando direitinho, né? Não atrasar nada e tal, bonitinho Tudo redondinho É uma diferença grande aí, gritante, né? Na verdade, porque no Brasil, para você pegar um cartão de crédito, meu amigo Você tem que além ter um nome bom, você tem que ter score Você tem que ter, nossa, muita coisa para poder você conseguir fazer um cartão de crédito E se você já tiver tido algum problema com o seu nome no passado Para você pegar um cartão de crédito de novo, mesmo com o nome limpo no Brasil É... É complicado. Então essa aí é mais uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Outra diferença muito grande aqui, gente. Aqui, se você precisar ser atendido no hospital, eu acho que no Brasil também é, é para ser assim. Se você precisar ser atendido no hospital, se tiver com alguma coisa grave e tudo, porque os hospitais aqui tudo tudo particular, né? Eles vão te atender como se você tivesse um convênio, como se você tivesse tudo já ali, como, você, como se você tivesse dinheiro para pagar aquilo que, que, vai, que vai precisar pagar ali. No Brasil, eu já vi casos aí, na, na reportagens também, né, antigas aí, que é, um pai foi com a criança no, no hospital e não quiseram atender ele, porque era o hospital, público, era o hospital particular 
e exigiram que eles fossem para o hospital público, hospital público, porque eles viram que não tinha condição de pagar, que eles não iam ter condição de pagar aquilo, aquilo lá porque o convênio tinha vencido já também, entendeu? Então aqui não, aqui você chegou no hospital, precisou do atendimento, eles vão te atender, mas também a conta vai chegar para você, entendeu? Se você morar aqui no estado de Massachusetts, por exemplo, você pode fazer um convênio médico e esse convênio médico vai pagar essa, essa sua despesa ali da, do hospital. Eu, graças a Deus, nunca precisei. Eu fiz um check-up geral quando eu cheguei aqui e nunca mais eu precisei de convênio médico. Mas se a pessoa precisar, né, claro, é, é importante ela ter esse convênio para poder ter uma, uma segurança maior de que não vai vir nenhuma cobrança para sua residência, entendeu? Mas se você não tiver esse convênio, vai chegar a cobrança para você. Aí você tem que correr atrás... Eu aconselho a todo mundo que chega aqui nos Estados Unidos já correr atrás de fazer esse convênio o mais rápido possível, porque ele é muito bom. Atende em qualquer lugar, até dentista, para você ter uma ideia, eles, eles, esse convênio cobre, entendeu? E se você for num dentista aqui particular, fora, fora a parte do convênio, você vai gastar muito dinheiro. Eu precisei fazer uma restauração no meu dente aqui quando eu cheguei, porque na verdade já tinha feito a restauração, mas aí caiu e eu precisei ir no dentista, né? Não tinha como, não sabia que o convênio cobria nem nada. Fui e paguei, cara, 230 dólares para fazer uma restauração Que eu vou falar para você, a restauração não ficou bem feita ainda Até hoje tem um, um pouquinho de, de dor ali naquele local ainda Não é no dente, entendeu? É entre as gengivas, assim, na gengiva Mas fazer o que, né? Já tá feito, tem que deixar assim agora Quem sabe num futura, futuramente aí eu conseguindo mais grana aí Eu, eu vou num... porque é estética já, né? Não é nada que uma dor que você tá sentindo nem nada, né? E para você ter uma ideia, mesmo você indo num hospital, num, num, numa, numa clínica particular, se você precisar arrancar o dente ou fazer uma, uma consulta, é, é tudo por conta do convênio também, entendeu? Você não paga uma consulta e nem para arrancar dente. Qualquer, qualquer clínica particular que você for de dentista, eles fazem em cima do convênio. Beleza, gente? Essa aí já é uma diferença, né? A saúde aqui é extremamente... É, eles pensam, eles priorizam muito você... E depois vem o dinheiro, né? Depois vem a, a cobrança, mas a, a princípio a sua vida é muito mais importante do que o dinheiro que você tem ou não tem para pagar, né? Eu acredito que isso seja uma diferença grande assim. E aqui também não marca para fazer os exames, demora, enrola você igual no Brasil, o SUS, né? Você vai fazer um exame, fazer uma, uma cirurgia, às vezes só se for uma cirurgia de muito risco, né? De alto risco, aí eles fazem na hora, mas senão você vai ficar ali morrendo aos mingos e esperando a boa vontade ou a conseguir te, te colocar num te agendar num lugar no num, num, num hospital né que tenha como fazer a cirurgia mais mais perto né então essa aí é uma outra uma outra diferença gritante aqui dos Estados Unidos outra coisa é o trabalho gente aqui eles precisam muito de trabalho os trabalhos de como se diz é, subemprego né que a gente pode dizer que é o que pintura Restaurante, limpeza de casa, limpeza de comércio, carpintaria, que no Brasil não é muito valorizada. Por que, que não é? Porque eu sei que não é, porque eu já trabalhei como servente de pedreiro no Brasil quando era mais novo. Depois eu entrei nas vendas e fiquei de vendedor para a vida toda, né? Foi oito anos de venda, mas antes disso acontecer, eu trabalhei como servente. Eu ganhava 25 reais por dia. <risos> Pra passar o dia inteiro, meu amigo, trabalhando de servente de pedreiro no Brasil. 25 reais por dia, cara. Hoje eu não sei quanto que tá mais. Acredito que deve ter subido para uns 50 reais aí a diária de um ajudante. Mas, cara, você pensa em trabalhar 25 reais o dia. Aqui você trabalha por... No dia você ganha, no mínimo, 15 dólares a hora. Então, no dia vai dar, no mínimo, 120 dólares. Entendeu? É uma diferença absurda, velho. Absurda, absurda. Não tem lógica. Entendeu? Essa é uma diferença assim que pode se dizer que eu acho que a maior diferença entre todas é essa, cara. Aqui em Massachusetts, né? Pelo, pelo menos, né? Não sei como é que é nos outros estados, mas acredito que também não seja tão ruim. Pode ser que paguem um pouco menos, mas acredito que aí a média de uns 13 dólares a hora tem, deve ser pro, pro, pro país todo. Porque tem lugar que é 8, 8 9 dólares o, o, o salário mínimo, né? Massachusetts já é 13 ponto alguma coisa, quase 14. Mas eles nunca pagam o mínimo, sempre paga 15, 16, só quando você não tem experiência de nada mesmo, você não sabe fazer nada, aí você acaba ganhando o mínimo, que é 14. Mas se você souber fazer qualquer coisinha, ele demonstrar que você é pelo menos interessado nas coisas, você já ganha mais, entendeu? Pra você ter uma ideia, uma pessoa que entra na pintura, por exemplo, ganhando... ganhando... 
15 dólares a hora, daqui a pouco, daqui um mês ela vai estar ganhando 16, daqui três meses vai estar ganhando 17, entendeu? E assim vai, vai subindo, vai ganhando mais, cada vez mais que vai trabalhando, vai desenvolvendo, vai ganhando mais, entendeu? Eu tô filmando aqui, a americana tá saindo, <risos> tá pensando que eu tô filmando ela, eu acho. <risos> Ficou me olhando, já tô indo embora lá já, ó. E é isso aí, gente, eu acho que eu falei aqui bastante diferenças, assim, tem muitas outras, assim, que eu posso estar dizendo pra vocês também. Mas é, acredito que essas são as maiores que, 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 eu, que, eu, que eu encontrei aqui, diferença do Brasil. Outra coisa, cara, comida aqui, pra finalizar. Comida aqui é muito barato, cara. Com 300, 400 dólares você passa o um mês, entendeu? Você passa o um mês. E aí no Brasil eu lembro quando, quando eu morava aí, eu sozinho gastava uns mil reais, cara, de comida. Isso é doido. Porque eu comia um pouco fora, fazia um pouco em casa também, mas um, gastava uns 700 a mil reais por mês. É doido, um casal gastar R$ 1.500 de comida por mês é muita coisa, cara. Pelo amor de Deus. Tem gente que não ganha isso por mês, né? O salário mínimo tá mil e pouco. Como é que o cara vai comer R$ 1.500? Tem que ganhar pelo menos uns três salários mínimos pra sobreviver bem aí no Brasil. Mas é isso, né, cara? Eu acho que o país aqui é muito desenvolvido, não dá, nem, não dá mesmo pra gente comparar. Dá pra gente fazer as diferenças igual eu tô fazendo, mas comparar não tem comparação. A única coisa boa do Brasil é que o Brasil é um país muito bonito, né? Não que os Estados Unidos seja fake, porque também tem muito lugar bonito aqui. E tem a nossa família, né? Parentes, amigos, que é a nossa base, na verdade. Isso que acaba fazendo com que o Brasil seja um país muito bom. Outra coisa também que o Brasil tem muito é a amizade. A gente, a gente acha amizade mais verdadeiras no Brasil. Aqui não tem muita amizade verdadeira, aqui as pessoas são muito frias, entendeu? Aqui não dá para você confiar muito nas pessoas. Porque você confia na pessoa aqui, você pensa que é uma pessoa boa, você coloca até dentro do seu carro, da sua casa. Daqui a pouco a pessoa vira as costas e sai falando mal de você. Ih, rapaz, aqui é complicado, ó. Pra você começar, eu mesmo, pra mim começar a confiar nas pessoas agora daqui pra frente, eu tô... Tá sendo ruim pra mim, não tá fácil não, cara. As pessoas se aproximarem de mim, eu tenho que conversar primeiro, ver como é que é e tal. Porque é complicado, porque todo mundo tem segredo. Todo mundo tem segredo. Não existe uma pessoa que ela é... Nunca fez nada assim que, que possa ser exposto Então, cara, cabe a você que sabe o segredo da pessoa Ficar pra você, cara Entendeu? Eu tenho vários amigos aqui nos Estados Unidos Que, que eu não preciso citar nomes aqui Mas eles, se eles estiverem assistindo, eles sabem disso Cara, eu sei segredo aqui de gente que... É, não, você é doido? Não posso nem pensar em falar pra outra pessoa Fica pra mim Porque a pessoa confiou em mim pra falar aquilo ali Você entendeu? Se alguém ficar sabendo, quem é que contou? Só contei pro Rony, entendeu? Então aí fica ruim, né? Fica feio pra mim. Tá bom, pessoal? E aí isso eu levo pra vocês também, quando vocês chegarem aqui. Se alguém contar alguma coisa pra você, algum segredo, alguma coisa assim, fica pra você. Entendeu? A não ser que for um segredo que, que possa ajudar outras pessoas. Aí você pode, pode falar. Que, que aí não vai ser segredo também. Não é não? Mas então é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Muito obrigado a vocês que estão assistindo aí, aproveitando a maratona né, desse mês. Que eu tô fazendo vídeo todos os dias. Sugira vídeos novos aqui embaixo. Antes de sair do canal Se você não é inscrito ainda, já se inscreve, né? Primeira vez que você assistiu até o final esse vídeo Muito obrigado, comenta aqui embaixo Rony, assisti até o final Que aí eu vou saber que você tá assistindo Tem várias pessoas aí que eu sei que já tá acompanhando desde o início toda, Todo vídeo tem comentário delas Eu já tô gravando os, os rostinhos Eu vou ler todos os comentários, gente Pode deixar comigo, tá bom? Muito obrigado, boa sorte para você Se você estiver fazendo visto ainda, estiver vindo para cá dos Estados Unidos Uma boa chegada que Deus te abençoe quando você chegar aqui nessa terra. E se não vir, né? Deus te abençoe aí no Brasil também. Valeu? Tamo junto. Um grande abraço.